ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കി വന്ന ചോറ് കൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്തൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്തൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കൂടുതലും പത്തൽ പൊടി വെച്ചൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത് നല്ലൊരു ഹെൽപ്പാകും ഈ ഒരു റെസിപ്പി അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പുഴുങ്ങലരിയുടെ ചോറ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം ഒന്ന് വാർന്നെടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം പുളിയുള്ള അതി അങ്ങനെ സ്മെല്ലുള്ള ചോറൊന്നും എടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ പത്തലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് അരച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ ചേർക്കാണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല നൈസായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക കൂടുതൽ ചോറെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നൈസായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ലോണം ലൂസായിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ കൂടുതൽ പൊടി ചേർത്ത് കുഴക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പത്തൽ ഹാർഡായിട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറേ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഫുൾ അരക്കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ വറുത്ത പച്ചരിപ്പൊടി നമ്മുടെ സാധാ പച്ചരിപ്പൊടി വാങ്ങിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാനിലിട്ട് കളറൊന്നും മാറാത്ത രീതിയിലൊന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി പച്ചരിപ്പൊടി നമുക്ക് ഏത് ഷോപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും കിട്ടും പത്തൽ പൊടി പോലെയല്ല എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ സാധാ പത്തലിനൊക്കെ കുഴക്കുന്ന ആ ഒരു പാകത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടുതൽ പൊടി ചേർക്കുക കേട്ടോ കുറേ കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ട കറക്റ്റ് പാകത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഈ ഒരു അളവിൽ നമുക്ക് എട്ടോ പത്തോ പത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇനി നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ബോൾസാക്കിയിട്ട് പത്തിരി പ്രസ്സിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു കവറിൽ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇതാക്കി കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കോട്ടൺ ക്ലോത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ഈസി ആകും കേട്ടോ ഈ ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് സെക്കൻഡ് ഒരു ആറോ ഏഴോ സെക്കൻഡ് മാത്രം മതി വീണ്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റേ പാകം കുക്കായി വരുമ്പോൾ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അത് പൊങ്ങി വരും പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റാം ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് പൊങ്ങി വരും കണ്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പത്തലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മാവും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അറിയാത്തവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അല്ലേ പിസ്സ നൂഡിൽസ് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ പത്തിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന രീ രീതിയൊക്കെ സെയിം ആണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പാകം മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചോറ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ തണുത്താലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു